Okay, welcome everyone. Bienvenidos. Yeah, we have a very, very good movie tonight. Tenemos una muy, muy buena película esta noche. In fact, I've, I don't think I've ever met anyone who doesn't like this movie. Creo que, de hecho, nunca he conocido a alguien que no le guste esta película. I have to watch it at least once every year. Yo tengo que verla por lo menos una vez cada año. Because it's such a beautiful movie and it has such a beautiful message. Porque es una película tan bella y tiene un mensaje tan bello. So we started off at the beginning of this retreat with Carmen talking about relationships. Empezamos este retiro con Carmen hablando del tema de las relaciones. And this is a relationship movie. Y esta película tiene que ver con las relaciones. This is a little bit more of a quantum relationship movie. Esta película es un poco cuántica la relación. Because in the world of form there's lots of rituals and lots of traditions that are associated with relationships. Porque en el mundo de las formas hay una serie de rituales y tradiciones que están asociadas con las relaciones. But really the Holy Spirit is only really interested in one thing. Pero el Espíritu Santo en verdad solo está interesado en una cosa. And that's in you raising your vibration higher and higher and higher and coming closer to the light. Y eso es que leves tu vibración y la vayas llevando más y más y más arriba para llegar casi a la luz. Yeah. So the Holy Spirit is always guiding us in ways that will expand our awareness, expand our perception. El Espíritu Santo nos está guiando siempre de forma que vamos a expandir nuestra conciencia, ex, eh, expandir nuestra mente. Yeah. There's actually one part in A Course in Miracles where Jesus says that that's the only function for your body. Hay una parte en el curso de milagros donde Jesús dice, en verdad esa es la única función para tu cuerpo. A few times he'll say the body is only a communication device for the Holy Spirit. Algunas veces dice el cuerpo es un un aparato de comunicación para ser usado por el Espíritu Santo. But there is once where he says the the only use of the body is to expand your perception. Pero hay otra parte donde dice el único uso para el cuerpo es el de usarlo para expandir tu percepción. And that's pretty important. Y eso es bastante importante. Because if limited and fragmented perception is the problem, porque si el problema es la percepción limitada y fragmentada, and expanded or holistic perception is the answer, y la percepción holística o expandida es la respuesta, that must mean that you must be willing to let the Holy Spirit orchestrate the use of the body. Entonces eso significa que tú debes estar dispuesta a dejar que el Espíritu Santo orqueste el uso del cuerpo. But for most people that is a very strange idea. Pero para la mayoría de la gente esa es una idea un poco rara. Because people will base their use of the body based on their past learning. Porque la gente hace uso del cuerpo basado en su experiencia anterior, en el pasado. And if they like to believe that they have a choice in who they're in relationship with. Y quieren creer que tienen cómo elegir con quién van a estar en una relación. Podemos decir, aquí está lo positivo, esto es lo que quiero. Here's the negative. Y eso es lo negativo. Please, Holy Spirit, Por favor, Espíritu stay away Santo, manténlo from lejos. These over here. <laughs> no me traigas Just the esto. Positive. Solo Avoid los positivos. The Neguemos a los, a yeah. los negativos. And um, the mind likes to believe it can choose choose the partner. Y a la mente le gusta creer que puede elegir un compañero o compañera. Yeah. A lot of times people will say, "Jesus, I give you my life, but you stay out of my bank account and you stay out of my relationships." <laughs> Mucha gente dice, "Dios mío, te entrego mi vida, pero mantente lejos de mi cuenta bancaria y de mis relaciones." Yeah. But it doesn't really work that way. Pero si no funciona. When you give yourself over to have your vibration raised, cuando tú te entregas para que tu vibración se eleve, the spirit knows what's best for that. El espíritu sabe exactamente qué es lo mejor para ti. So here we have a movie where uh, one of the main characters. Aquí tenemos una película donde uno de los personajes principales. Uh, she's 
engaged. Ella está comprometida. Think, yeah. And um, then this other main character is going to meet her. Y después hay otro personaje principal que la va a conocer. And there's some kind of a deep vibrational connection there y when they meet. Y hay una conexión ahí vibracional alta cuando se conocen. Like some kind of higher purpose at work there. Como si hubiera un propósito mayor funcionando ahí. And so they're going to get a lot of signs and symbols. Entonces van a recibir una serie de señales y símbolos. But really this movie is about destiny. Pero esta película tiene que ver con el destino, en verdad. So it's a very strong relationship movie based on destiny. Entonces es una película muy fuerte de una relación basada en el destino. Now from a, a much higher perspective you could say that all of us have a destiny to remember that we are the Christ. Más allá en una perspectiva mayor podemos decir que todos tenemos un destino y ese es recordar que somos el Cristo. But even in terms of form. Pero en términos de forma. There is a destiny. Hay un destino. It's the script is written. Es el el guión está escrito. You can believe that you have autonomous independent choice. Tú puedes creer que eres autónoma en tus elecciones, independiente. But I think as Francis mentioned earlier, the only choice you have is is how you look at the world. Pero como dijo Francis ahora más temprano, el, la única elección que tienes es cómo tú vas a mirar el mundo. You do have a choice on the filter through which you see the world. O sea, es tu elección el filtro a través del cual percibes el mundo. And that's based on your purpose. Y eso está basado en el propósito. The Holy Spirit is one purpose, the ego is another purpose. El Espíritu Santo es un propósito, el ego es otro propósito. The Holy Spirit is a very bright, holistic uh, lens on the world. El lente del Espíritu Santo es brillante y holístico. And the ego is a very dark and fragmented perception of the world. Y, y el del ego es oscuro y fragmentado en su percepción del mundo. But Jesus says that's your range of options. Pero Jesús nos dice, ese es tu rango de opciones. Sometimes people will read the section at the very back of the book called Rules for Decision. A veces la gente lee una de las secciones al final del libro que se llama Las reglas para tomar decisiones. In which Jesus says, the Holy Spirit is a decision and the ego is a decision. Donde Jesús dice, el Espíritu Santo es una decisión y el ego es una decisión. That's the range. Ese es el rango, no hay Those más. are the only options. Son las únicas opciones. Sometimes people like to invent a concept called decision maker. A veces las a las personas les gusta inventar un concepto llamado yeah. el tomador de decisiones. They like to bring in a third. Quieren traer un tercero a la escena. As if the decision maker is looking there. Ah, oh, ego. Holy Spirit. Como si hubiera un tercero que está mirando y dice, ah, ahora puedo decidir si el ego aquí o el Espíritu Santo allá. As if it could say, now both of you be quiet for a minute. Como si pudieras decirle, a ver, ambos guarden silencio por un momento. I'm the one who decides. Yo soy el que decide. But there is no autonomous decision maker in the mind. Pero no hay una, un tomador de decisiones autónomo en la mente. Because you're either in your right mind or you're in your wrong mind. Porque o estás en tu mente errada o estás en tu mente recta. Uh, I have seen some movies like I Heart Huckabees. He visto algunas películas como I Heart Huckabees, que en castellano se llama, ¿alguien sabe? I Heart Huckabees. Yeah. It's with Lily Tomlin. Con Lily Tomlin uh, y Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Yeah. And there's one point where the main character is is kind of scolding the existential detectives. Y es está en un momento el personaje principal le está llamando la atención a los detectives espirituales. And this woman from France. Y esta mujer de Francia. As if he said you two don't get along. Es como si ella dijera ustedes dos no se llevan bien, ¿verdad? But it's important to remember that there is a destiny. Pero es importante recordar que hay un destino. And the most important thing about destiny. Y la cosa más importante acerca del destino. Is that you can't mess it up. Es que no puedes regarla, no puedes equivocarte. Yeah, you you can't really make a mistake. No no puedes equivocarte. 
And that's this is such a heartwarming movie for that. Y esta película es como si pusiera el corazón calientito. That's the most relaxing experience when you just surrender to this idea that that it, there's a destiny. Es una de las cosas más relajantes que hay cuando finalmente te rindes a la idea de, de que hay un destino. And even though the ego may fight against the destiny or resist the destiny. Y aunque el ego se pelee con el destino y se resista al destino. The script is written. El, el guión está escrito. Yeah. And you have to finally just surrender in the end. Y al final tienes que rendirte porque no yeah. te queda otra. So I think you're going to really enjoy this movie. Entonces yo creo que realmente van a disfrutar esta película. This is my annual serendipity. Esta es mi mi Pardon. mi vista anual serendipity. 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 Yeah. <laughs> ah. Serendipity. La I heart Hackabees. Esa Español. se llama Cómo eliminar a tu jefe. La anterior, la de la francesa que representa al ego y, el, y, y Lily Tomlin y, y Dustin Hoffman. Lily's trying to think of the Spanish name. It's in there somewhere. For serendipity. Maybe just in the middle of the movie you can just call it out really loud. Señales. Go, ah! Señales de amor. <laughs> serendipity. Señales de amor. ¿Es buena? Señales de amor, la que vamos a ver ahora. No. no. Señales de amor. Sí, sí. <laughs> They're just debating the title. Okay. Well, let's enjoy the movie. Bueno, vamos a disfrutar de la película. And if any of you are at home, then please rent it. Or I don't know if it's on Netflix, but uh, yeah, it, it is. It's on Netflix. Creo que sí, okay. está en Netflix. Entonces, okay, very good. Yeah, just rent it on Netflix. Para ustedes que están en casa, si yeah. en verdad, you're in for a treat. <laughs> en verdad es un regalo. Okay. Thank you, thank you. The, the little devil is his doubt thought. They both pick the same number. Ese, ese but he was, diablillo, ese he was like de duda. not sure. Él no seguro, eh? And so the little devil appears. Entonces el uh, diablillo aparece. Which is just the way it goes. There's a destiny, but there are doubt thoughts that have to be cleared. And that's what makes the journey. Y eso es lo que hace el viaje. Okay. Very good. Muy did, you bien. did you enjoy it? ¿Les gustó? <laughs> ¿Lo disfrutaron? <laughs> Nothing like a romantic destiny movie. <laughs> Nada como una película romántica y el destino. To pull on your heartstrings. No, yeah. para que jale las cuerdas de tu corazón. Yeah. I remember that that saying that if something is meant to happen nothing can prevent it or stop it from happening. Recuerdo ese dicho que dice si algo tiene que pasar no habrá nada que pueda detenerlo. And if something is not meant to happen y si algo no debe pasar there's nothing that can make it happen. No hay nada que lo pueda hacer suceder. Yeah. It's just a beautiful surrender. Es una belleza eso de rendirse. Yeah. And it it reminds me of the 12 steps and the serenity prayer. Y me hace acordar de los 12 pasos y de la oración de la serenidad. Yeah, because there's three aspects. There's there's what you can change and there's what you cannot change and then there's the wisdom to know the difference. Es lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer y la sabiduría para saber la diferencia. Yeah. And recently somebody posted on Facebook. They said this is David's version of the serenity prayer. Y alguien acaba de postear en Facebook una cosa que dice esta es la versión de David de la oración de la serenidad. Which is what you can control, what you cannot control and the wisdom to know the difference. 
Y lo que dice David es lo que puedes controlar, lo que no puedes controlar y la sabiduría para saber la diferencia. And more specifically, y más específicamente, you can control the direction of your thinking. Tú puedes controlar la dirección de tu pensamiento. You cannot control the world. Tú no puedes controlar el mundo. And the wisdom to know the difference is the Holy Spirit. Y la diferencia <laughs> para saber eh, la sabiduría para saber la diferencia es el Espíritu yeah. Santo. So it's just to really focus on your on your mind. Where is your mind? Y el tema está en enfocar toda la atención en tu mente, en dónde está tu mente. Who am I thinking with? ¿Con quién estoy pensando? <laughs> am I trying to think with God or am I trying to think against God? Estoy tratando de pensar con Dios o estoy tratando de pensar en contra de Dios. Yeah. That's really what all the mind trainings for. Ese es el entrenamiento mental para eso sirve. To just finally realize it's easier to think with God than against God. <laughs> para finalmente darnos cuenta que es más fácil pensar mm. con Dios que en mm -hmm. contra de Dios. Yeah. But I like all the symbols in this movie. Pero le gustan mucho los símbolos en esta película. Yeah. My prayer has always been make it obvious. Mi oración siempre ha sido, por favor, hazlo obvio. Yeah, it's like saying, reveal, show me. Es como decirle, muéstrame, revélate. Yeah. Of course you have to have patience and he had, there were so many twists and turns. <laughs> Por supuesto tienes que tener paciencia y hubieron tantos idas y venidas. Even when he said it's over. Hasta cuando él llegó a decir, ya se acabó. When she said, yeah, I have to stop this. Cuando ella dijo, tengo que parar yeah. esto. It just shows uh, these human flipping and decisions don't really matter in the end. Que te dice cómo esta experiencia humana donde estás yendo para un lado y para el otro en la toma de decisiones en verdad no importa, al final yeah. no importa. So that's that that awareness of destiny. Es es la conciencia del destino. There goes our cat. <laughs> ah. Yeah. Está ahí con su novia, ese es el destino de diga. I know. Yes, I Primero noticed. I, I was right here, the tapping during the movie. <laughs> They're acting it out for us. <laughs> That's right, you guys try to keep stray cats out of the property. You can't mess with destiny. Tratan de mantener los gatos abandonados fuera de la propiedad, pero no hay nada que puedas hacer con el destino. Yeah. Yeah. So, we have a microphone. Does anybody Tenemos ahí un micrófono, hay alguien que tenga algún comentario o pregunta? David, una pregunta. One question, David. Esta parte donde el destino es, ya está escrito. This part, when you say that destiny is, that the script is written. Es esta parte donde no eliges lo correcto y entonces this this part where you don't choose what's right? entras como en la recurrencia and then you start repeating hasta que eliges lo correcto. Until you choose the right thing, the right mind. Well, the script, of course, is a, is a very linear concept. El tema del guión es lineal, es un concepto lineal de, de la línea del tiempo. And so really the meaning of the script is written. Entonces el significado de el guión está escrito. It's in the last word. Está en la última palabra. It's it's all the past. Escrito, eso es pasado. And and the whole world's already over. Y el mundo entero ya se acabó, es verdad. But when the mind believes in in two parts. Pero cuando la mente cree que hay dos partes, it seems to project out a script. Entonces aparenta proyectar un guión. Because it doesn't realize that that cause and effect are together. Porque no se da cuenta de que causa y efecto están juntos. So ultimately cause and effect are together because God and Christ are together. Últimamente causa y efecto están juntos porque Dios y el Cristo están juntos en espíritu. Yeah, that's what Jesus meant by the Father and I are one. Eso es lo que quiso decir Jesús cuando dijo el Padre y yo somos uno. We're together. We're, in, we're together in heaven. It's the Estamos same spirit. Juntos en el cielo en espíritu. But the ego is the belief that the fact can leave the cause. 
Pero el ego es la creencia de que el efecto puede abandonar la causa. So that's where this false identity comes in. De ahí surge esta falsa identidad. It's a belief you can separate yourself from God. Es la creencia de que te puedes separar de Dios. So it makes it's the belief that cause and effect are separate. Es la creencia de que causa y efecto están separados. And then that gets projected to make a very linear world. Y eso se proyecta para crear un mundo lineal. In which the causes seem to come first. En donde las causas aparentan ocurrir primero. And the effects come second. Y luego viene el efecto. Everything in this world has causes followed by effects. Todo en este mundo tiene causas que luego son seguidas por efectos. But Jesus knows that this is is false perception. Pero Jesús sabe que esto es percepción falsa. Because it's an ego belief and an ego projection. Porque es una creencia del ego y una proyección del ego. So when you really give yourself over to miracles, entonces cuando te entregas a los milagros de verdad, it's like you're really collapsing this belief in cause and effect. Estás desarmando este esta creencia en causa y efecto. And ultimately you start to see it's, it's all simultaneous. Y al final te das cuenta que todo es simultáneo. There's, there's nothing happening before or after. No hay nada pasando antes o después. But it takes a lot of miracles to convince the mind of this. Pero hay que experimentar muchos milagros para que la mente se convenza de esto. So, like in this movie, they were destined to come together. En esta película, por ejemplo, ellos estaban destinados a encontrarse, a estar juntos. But actually, everyone in this room was destined to come together this Pero week. Pero a la vez, todos los que estamos en esta habitación estábamos destinados a estar juntos aquí esta semana. And the signs and symbols we've all had this week are very strong. Y las señales y los símbolos que todos hemos experimentado durante esta semana han sido muy fuertes. Y puedes decir eso yeah. por cómo te sientes. You feel love, you feel joy, sientes you feel el amor, connected. sientes la alegría, sientes la conexión. Yeah, these are all like coming closer and closer. Todo esto está haciendo que las cosas se acerquen más y más. Uh, some of the symbols I like in this movie. Algunos de los símbolos que me gustan de esta película. Is when his uh, fiance gives him the, pre the bridal present. Es cuando la novia le da el regalo de, de bodas al, al novio. And he he unwraps it and he sees the cover. Y él abre el paquete hmm. y ve la portada yeah. del libro. And suddenly he gets very still. Y de pronto silencio. Because he's like, oh my gosh. <laughs> es como, oh por Dios. Yeah, then he opens it up. And then it's a very parte. strong symbol of coming very close. Y, y, y ve ese, yeah. el, el nombre y es como un símbolo muy fuerte que hace que, yeah. que todos se junten. And she gets it in the plane when she sees the back of the five dollar bill. Y cuando ella está en el avión y ve la billetera con el billete de cinco dólares con el nombre de él. She jumps up. Ella es de un brinco. She reaches to grab the the five dollar bill. Arranca la la, la el billete de cinco dólares. And then the, the flight attendant says, "This is this is his change." Y la hostess <laughs> le dice, "Este es el cambio del señor." But she just holds on. She <laughs> ella lo, no lo suelta. Takes it and rushes out of the plane. Y corre. Yeah. Fuera del avión. So you do get symbols of as you're getting close. Entonces vas viendo los símbolos cuando te vas acercando. Yeah. The signs and symbols get very, very strong. Las señales y los símbolos se vuelven cada vez más fuertes. And that's very important. Y eso es bien importante. Because remember, our mind is sleeping and it needs to be convinced. Porque recuerda que nuestra mente duerme y tiene que ser convencida. Yeah. And that's what's that's what's been happening this week. Y eso es lo que ha estado pasando esta semana. Yeah, we've had a lot of experiences that are very convincing. Hemos tenido varias experiencias que han sido muy convincentes. Like Tanya knowing the movie that would be shown before the movie was shown. Tanya sabiendo la película que íbamos a ver yeah. antes de que nadie sepa lo que se iba a mostrar. It can be signs, symbols, telepathic. A veces kind of. son señales, símbolos, it telepatía. It can be feelings, sensaciones, yeah. sentimientos. Where you just feel like something's coming so close. Cuando sientes que algo está tan cerca. 
Maybe even that something you've been searching for for many, many, many years. De pronto algo que has estado buscando por muchos, muchos años. And even wondered if it was there. Y ya te preguntaba <laughs> siquiera si existía. And then all of a sudden you, the symbols come closer and closer and, and you feel like your heart, ah, oh, here we go. Y de pronto los símbolos están más cerca y más cerca y yeah. tu corazón te empieza a decir, uy, aquí estamos. Yeah, like Viviana's Jesus symbol there. No, y, y está el símbolo de Jesús. And when I pay my ticket and I pay my registration, cuando pagué and I mi saw you in my dream. y mi registro, yo soñé contigo. Hoy en la en la práctica que tuvimos. Today, in the exercise we had in the afternoon, cuando me tocó a mí y estaba mirando a Linda, when it was my turn and I was looking at Linda, volví a sentir esa energía tan hermosa que fluía, I started feeling como que that todo energy, se movía, very beautiful energy that flowed, y, y me hizo entrar en un momento tan feliz, where everything was moving and suddenly I was so happy, because porque el año pasado que vine because last year when I came, yo le pedí el favor a María Ibars. I asked María Ibars. Le dije María, mira, hay un disco lo más de lindo de Bliss que es a, como Dios llamándonos a la luz. There is a record by Bliss which, that is like God calling us to the light. Y cuando estaba en la línea dando los mensajes y abrazando a mis hermanas, and when I was online, like walking in the line actually. Um, holding my brother, my sisters, and, and my brothers. Yo, yo estoy mirándome con Linda. Estoy en esa energía tan linda. Cuando yo ya había pensado en el disco, yo no dije nada y empezó a sonar el disco. Think about the record. I didn't even remember. Yeah. It, and suddenly that oh song my God. came up. Y yo no sé si ellas vieron. Ustedes vieron algo porque todas se vinieron adelante. I don't know if you saw something, but all of a sudden, Todas everyone se vinieron en ese momento me. y me abrazaban y yo sentía que todo como que fluía and una hermosura. Eso fue so hermoso. Yo no me pude contener y yo decía, it, it oh my God. Y cuando llegué donde Peter, yo le dije, Peter, yo estoy emocionada. Yo me I siento mareada. Entonces eso fue muy hermoso porque yo en ningún momento nombré el disco. It was really beautiful. I never bought that record. Y y Ken lo puso But en el instante en que me tocó a mí. Ken played that song the instant that it was my turn. Cuando yo salí el arte. Up the line. <laughs> sí, oh, eso es un milagro. Se It's lo dije a, a Tania. Le dije Tania, <laughs> está Tania, sucediendo un milagro. <laughs> está sucediendo un milagro. <laughs> a miracle is happening. Es bello ese disco porque Dios nos llama a la luz. If that record is, I mean, that song I talk about is God calling us to the light. <laughs> Gracias. Thank you. Yes, unmistakable, unmistakable symbol. So, es es una, un símbolo que no se equivoca. Coincidence, nada. No hay coincidencias. Cero coincidencias. <laughs> Oh, that's sweet. Yeah. Dulce. Yeah. Yeah, we need these symbols because uh, we need to follow the guidance and feel that we're coming close. Necesitamos estos símbolos porque tenemos que seguir la guía y empezar a sentir que nos acercamos. It's like saying my best plans have not worked. Es como decir mis mejores planes no han funcionado. And uh, Jonathan's best friend wrote his uh, obituary. Y el, el mejor amigo de Jonathan escribió su obituario. Uh, it said he had lots of passion. Y dijo él tenía mucha pasión. And his search completely failed. Y su búsqueda fracasó. So his search failed. <laughs> su búsqueda fracasó. But in the end. He just is drawn to the ice skating rink. Pero al final es como llevado, a, o sea, naturalmente hacia el, yeah. el, la pista de patinaje. Very symbolic. He just lays down. Muy simbólico. Simplemente se echa ahí. The snow comes. Y la, la nieve va cayendo sobre yeah. él. And he's just in a, a sense of, of acceptance. Y está en una sensación de aceptación. And surrender. Y, y se rindió. Yeah. 
I think it was very symbolic that he just laid down on the ice. Creo que fue muy simbólico es el hecho de que él yeah. se echara de espaldas en el hielo. He, it was a contrast to him actively pursuing all over New York fue City and flying de lo que to había San Francisco. Hecho durante la búsqueda de la chica <laughs> volando a San Francisco, corriendo yeah. por todo Nueva York. Yeah. It wasn't his active pursuit no, that, no era su típico accionar. that worked. Eso no funcionó. It was his surrender and his, Fue su rendición, his just su acceptance. Y su aceptación. And then he sees in the snow a glove flying through the air. <laughs> y de ahí en la nieve ve como el guante que faltaba yeah. vuela encima de él. And then he sees, oh, there's two gloves. Oh, hay dos guantes. Those were those two gloves that were separated Esos at the beginning. Esos dos guantes que habían sido separados al comienzo de la película. At the hotel. En el hotel. With the little devil. <laughs> Con el niño diablo. <laughs> So the devil was there when the <laughs> when the gloves went apart. Yeah. And he was trying so hard to make the right decision. To push the right button. And he did. Everyone went, yeah! But then his doubt thoughts. <laughs> you know, did I make the right one? And then the little the little devil shows up. Y el pequeño demonio yeah. se aparece. Hissing. Y le hace ksh con yeah. como, como la serpiente. <laughs> right. So it's pretty it's a pretty strong again very strong symbols. Son son símbolos muy fuertes, yeah. ¿no? Una yeah. vez más. Yeah. Yeah, Francis was saying you enjoy watching it every time because it's it's very fresh. A Francis también le gusta ver la película cada vez. Yeah, just uh, the the theme of destiny. Es el, el tema del destino. That you you cannot mess it up. Que tú no lo puedes malograr o entreverar. No matter how much you think you can make a mistake. No importa cuánto creas tú que te puedes equivocar o puedes cometer un error. And you can put all the effort if you want. Puedes poner todo el esfuerzo que quieras. But in the end, it is still in the hands of God. Pero al final siempre está en manos de Dios. And you share the best interest of the spirit. Y tú compartes el mayor interés del espíritu. Because we we were saying before we came down here. Estábamos diciendo antes de bajar. In the song, um, in the movie. En la canción de la película. The, the lyrics of the song was. La letra de la canción. I want you to be together. Dice, yo quiero que estén juntos. It was keep ringing at the background. Estaba en, como música de fondo. As if the spirit is saying, I como want si, you to be together. Como si el espíritu estuviera diciendo, yo quiero que estén juntos. Yeah, but from an individual perspective. Pero desde la perspectiva individual. They didn't know the big picture. Ellos no conocían el, el la gran foto, digamos. Yeah. La historia completa. Yeah, you could also see this movie in terms of teach what you would learn. Y en este en esta película vemos eso, ¿no? Enseña lo que tienes que aprender. Because when they came together at, at the beginning. Porque cuando se encuentran al comienzo. Uh, and and he really wanted her number. Y él realmente quería que ella le diera su número. Yeah. It's like he was you could he was acting as if he wanted to be together with her right away. Es como si él quería estar junto con ella desde el inicio. And yet it was her that brought up the idea of fate. Y fue ella la que trajo la idea del destino. She said, "No, it's all fate." Ella dijo, "No, esto es destino." He's like, "You believe in fate?" Y él le dice, "¿Tú crees en el destino?" And she said, "Yes." Y ella dice, "Sí." But after they went apart, pero después que se separaron, and she was a therapist, y ella era terapeuta, and she was counseling her client. Y ella estaba dándole counseling a un cliente. She was saying that fate uh, and soulmates that's all unrealistic. Y estaba diciendo que compañeros de vida y y, y el destino era totalmente yeah. irrealista. So you see it's it's different between saying the words I want to know you God. Es totalmente distinto decir las palabras quiero conocerte Dios. And meaning the words y I want to know you God. realmente decirlo sintiéndolo yeah. y queriéndolo. She talked a good game of fate. O sea, ella habló <laughs> del tema del destino. But she didn't believe in it. Pero no se lo creía. But then she started to get that feeling 
when she saw that poster, Cool Hand Luke. Pero cuando vio el póster de la película Cool Hand Luke que él le encantaba. Yeah, right after she had told her client, Justo. then she started to feel a little unsure, ran down was trying to smoke a cigarette and then saw the sign. Justo después de haber hablado con el cliente, sale de ahí, estaba un poco insegura y corre, quiere prender el cigarro, no puede y justo ve el afiche o el, yeah. el cartel de la película. So I see the Holy Spirit was just saying, "Ah, let's come back to fate." Entonces, es ahí el Espíritu Santo diciéndole, "Volvamos yeah. al destino." Remember from years ago, fate. Recuerda, <laughs> hace años lo que yeah. tú decías, destino. Yeah. But but she had to be have a lot of faith and persistence. Que tener mucha fe y persistencia. Uh, persistencia. Yeah. Persistencia. Yeah. To to really be convinced. Para ser convencida. Yeah. Mm. And I think that's important because when we're convinced of this destiny. Y eso es importante porque cuando nos convencemos de la existencia del destino. Then we can really relax. Entonces podemos empezar a relajarnos de verdad. Then it's not like we're running some kind of race. No tiene que ver con ir corriendo una carrera loca. Or trying to make something happen. O tratando de hacer que algo suceda. You can more just have gratitude and appreciation. Es más de sentir apreciación y agradecimiento. For everything that's that seems to be occurring. Por todo lo que aparenta estar sucediendo. You can feel the blessing. Puedes sentir y reconocer la bendición. And even things back in your past where you thought something was wrong. Y hasta cosas del pasado que de repente tú pensaste que estaban mal. You can say maybe I was mistaken. Puedes decir bueno tal vez me equivoqué. Maybe the spirit was with me every single second. Tal vez el espíritu me ha guiado cada segundo. Nothing was out of place. Nada estaba fuera de lugar. Nothing ever went wrong. Nada malo pasó. I just didn't see it. <laughs> Yo simplemente no lo vi. But then you are open to be shown. Pero entonces te abres a que te enseñe, yeah. a que te lo muestre. Yeah. Mm. It's very profound. Es muy profundo. Yeah. Sí. Hmm. Mm. Beautiful. Well, thank you for sharing this with us tonight. Muchas gracias por compartir esto con yeah, nosotros esta yeah. noche.